Hi friends, this is Ramohan. Welcome to Ramohan Math Channel. Today topic profit and loss. First question: A fan is listed at fifteen hundred rupees, and a discount of twenty percent is offered on the list price. What additional discount must be offered to the customer to bring the net price? టూ లెవెన్ హండ్రెడ్ ఫోర్ రూపీస్ ఒక ఫ్యాన్ ప్రకటన ధర పదిహేను వందల రూపాయలు దానిపై ఇరవై శాతం డిస్కౌంట్ ప్రతిపాదన ఇచ్చాడు దాని నికర సెల్లింగ్ ప్రైస్ పదకొండు వందల నాలుగు రూపాయలు అవ్వడానికి ఇంకా ఎంత అదనపు డిస్కౌంట్ వినియోగదారుడికి ఇవ్వలేను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫ్యాన్ యొక్క ప్రకటన ధర మనకు పదిహేను వందల రూపాయలు ఇచ్చాడండి ఇరవై శాతం డిస్కౌంట్ ఇరవై శాతం డిస్కౌంట్ అంటే మనకు ఎంత కమ్యూనిట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కమ్యూనిట్ సో ఎయిటీ పర్సెంట్ మీన్స్ ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ సో పన్నెండు వందలు ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ సెవెన్ ట్వంటీ జీరో సో టోటల్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ దాని నికర సెల్లింగ్ ప్రైస్ పదకొండు వందల నాలుగు కావాలంట అంటే పన్నెండు వందలు ఉన్నది కాస్త పదకొండు వందల నాలుగు కావాలి అంటే ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుందండి ఎంత డిస్కౌంట్ వస్తుంది మనకు తొంభై ఆరు రూపాయలు డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఎంత మీద పన్నెండు వందల రూపాయల మీద తొంభై ఆరు రూపాయలు డిస్కౌంట్ సో వాడు అడిగింది పర్సంటేజ్ అడిగాడు పర్సంటేజ్ అడిగినప్పుడు ఎలా చేయాలి మనము ఎంత అయితే డిస్కౌంట్ ఇస్తుంటో దాని న్యూమరేటర్లో దేని మీద మనం డిస్కౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో అది డినామినేటర్లో వేయండి పర్సంటేజ్ అడుగుతుంది కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ ట్వెల్వ్ వన్ సా ట్వెల్వ్ ఎయిట్ సా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే తను ఎంత ఇస్తున్నాడు మనకు పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆన్ వన్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ద సేమ్ యాజ్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆన్ అనదర్ ఆర్టికల్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద టూ ఆర్టికల్స్ కెన్ బీ ఒక వస్తువుపై ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మరో దానిపై ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్కు సమానం ఈ రెండు వస్తువుల ఖరీదులు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మొదటి వస్తువు యొక్క ఖరీదు మనకు తెలియదు దాని ఎక్స్ అనుకోండి రెండవ వస్తువు కూడా మనకు తెలియదు కాబట్టి దాని యొక్క ఖరీదు వై అనుకున్నట్లయితే మొదటి వస్తువుపై మనకు ఎంత ఉంది డిస్కౌంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ వస్తువు మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై సో ఫైవ్ త్రీ జా ఫైవ్ ఫోర్ సా సో త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై సో దీన్ని మనం ఆప్షన్ ద్వారా చూసుకున్నట్లయితే మొదటి వస్తువును త్రీతో రెండవ వస్తువుని యొక్క ఖరీదుని ఫోర్త్ని మటిఫై చేసి వెరిఫై చేసుకున్నాము సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఫార్టీ ఇంటూ త్రీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిట్ ఈ రెండు ఈక్వల్ వచ్చినాయా నో కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ రాంగ్ సెకండ్ ఆప్షన్కి వచ్చేసరికి ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీ ఇంటూ త్రీ వన్ ఎయిటీ ఫార్టీ ఇంటూ ఫోర్ వన్ సిక్స్టీ సో ఇక్కడ కూడా ఈ రెండు ఈక్వల్ కాలు కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్కి వచ్చేసరికి ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ చేస్తే త్రీ ఎయిట్ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే టూ ఫార్టీ సిక్స్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఇది టూ ఫార్టీ సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఏ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఆన్ లిస్ట్ ప్రైస్ వాట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ ఏ థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఆన్ లిస్ట్ ప్రైస్ ప్రకటన ధరపై ఇరవై శాతం డిస్కౌంట్తో ఒక వస్తువు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇరవై నాలుగు రూపాయలు అయితే ప్రకటన ధరలో ముప్పై శాతం డిస్కౌంట్తో వస్తువు యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఇరవై శాతం డిస్కౌంట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత మనకు ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ ప్రకటనలు ఒకవేళ థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత అన్నట్టు మనకు సెవెంటీ పర్సెంట్ మరి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ వస్తువు యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ మనకు తెలియదు దాన్ని ఎక్స్ అనుకోండి సో క్రాస్ మెడిఫికేషన్ కనుక చేసినట్లయితే ఎయిటీ ఇంటూ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ జీరో జీరో ఎయిట్ వన్ సా ఎయిట్ త్రీ సా so x is equal to 7 3 is a 21 so answer c 21 rupees next fourth question jatin bought a refrigerator with 20% discount on the labeled price he had 
had he bought it with 25% discount he would have saved 500 rupees at what price did he buy the refrigerator jatin refrigerator nu jabita loni dara pai 20% discount tho konnadu 25% discount tho koni unte ataniki 500 rupees aada ayyedi aina refrigerator yokka konna dara enta right actually ga 20% discount tho konnadu ata vaadu actually ga refrigerator kaani oka vela 25% discount tho koni unte వాడికి ఎంత ఆదా అయ్యేదంట ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆదా అయ్యేదంట అంటే పర్సంటేజ్లో ఎంత తేడా ఉంది మనకు ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో వన్ పర్సెంట్ మీన్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కానీ వాడు ఏమంటే ఇండు రిఫ్రిజిరేటర్ యొక్క కొన్నదార అన్న రిఫ్రిజిరేటర్ కొన్నదార ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్తో కొన్నాడు అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్కు వాడు కొన్నట్టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కొన్నాడు అంటే ఎయిటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎయిట్ థౌసండ్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది ఏది కూడా ఇవ్వదు అంటే అన్ని కూడా రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫర్స్ ఏ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిబేట్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ద రిటైలర్ ఆఫర్స్ అనదర్ థర్టీ పర్సెంట్ రిబేట్ ఆన్ ది రెడ్యూస్డ్ ప్రైస్ the two reductions are equivalent to a single reduction of utpatti daadu utpatti prakatana dara pai 20% rebate tho amma kaniki offer ichadu tagginchina dara pai adananga 30% rebate tho chillara vartakudu offer ichadu ee rendu tagginpulu kalisi ummadi tagginpu enta okay friends utpatti daadu utpatti prakatana dara pai enta ichadu manaku prakatana dara manaku teradu kabatti dani x anukunnatlaite ఫస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అంటే ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ అండ్ మొత్తం పేరు మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ థర్టీ పర్సెంట్ రిబేటు చిల్లర వర్తకుడు కూడా ఆఫర్ ఇచ్చాడు థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అంటే సెవెంటీ బై బై హండ్రెడ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు తగ్గింపులు కలిసి ఉమ్మడి తగ్గింపు ఉమ్మడి తగ్గింపు అన్నప్పుడు ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ అలానే ఉంచండి మిగతాది క్యాల్యులేషన్ కనుక చేసినట్లయితే పైన టూ జీరోస్ కింద టూ జీరోస్ అంటే ఎంత మిగులుతుంది మనకు న్యూమరేటర్లో ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ కామినట్టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ కామిన్ అంటే ఎంత పర్సెంట్ మనకు డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్టు హండ్రెడ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్టు ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీన్నే సెకండ్ మెథడ్లో కనుక మనం చేసినట్లయితే సెకండ్ మెథడ్లో ఫార్ములా ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అన్నాడు అంటే మైనస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకు థర్టీ పర్సెంట్ అంటే మైనస్ థర్టీ పర్సెంట్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ట్వంటీ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ సో టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే మైనస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్ సో మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్టు సో ఆన్సర్ బి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అప్లై టు ఏ బిల్ ఫార్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అండ్ టూ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అండ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఒక లక్ష రూపాయలుగా ఉన్న బిల్లుకు వర్తించే నలభై శాతం ఒకే డిస్కౌంట్కు ముప్పై ఆరు శాతం మరియు నాలుగు శాతం వరుస డిస్కౌంట్లకు మధ్య గల భేదం ఎంత ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు స్టార్టింగ్ ఇచ్చిన పర్సంటేజ్ మనకు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు సెకండ్ సారి రెండు డిస్కౌంట్లు ఇచ్చాడు టూ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చాడు ఆ రెండు కూడా థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఇంకోటి ఫోర్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు ఈ రెండు టాడ్జేషన్ కూడా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం అంతకుముందు కూడా స్టార్టింగ్లో కూడా చెప్పానండి థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ చేయండి థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ వన్ డబల్ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నట్టు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఇక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ 
ప్లస్ ఫోర్ ఫార్టీ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫార్టీ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి మనకు డిఫరెన్స్ ఉండేది మాత్రం ఎక్స్ ఇంటూ వై బై హండ్రెడ్ సో వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో వన్ ల్యాక్లో వన్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకు వన్ పర్సెంట్ అంటే టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేస్తే థౌజండ్ రూపీస్ వన్ ల్యాక్లో టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేస్తే వన్ పర్సెంట్ వాల్యూ థౌజండ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత ఇక చూడండి వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ థౌజండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ట్ ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత టూ డిజిట్స్ సో టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ వన్ డబల్ ఫోర్ జీరో సో ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందండి బి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ టూ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనే సర్టెన్ బిల్ వాజ్ ట్వంటీ టూ రూపీస్ ఫైండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ది బిల్ ఒక బిల్పై ముప్పై ఐదు శాతం డిస్కౌంట్కు ఇరవై శాతము కామ ఇరవై శాతము వరుస డిస్కౌంట్లకు తేడా ఇరవై రెండు రూపాయలు అయితే బిల్ మొత్తము ఎంత ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మొట్టమొదట డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అంటే మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ సెకండ్ టైం ఇచ్చింది ఏంది మనకు ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకు మైనస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మైనస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ సో టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఎంత వస్తుంది మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ ఫార్టీ మైనస్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మొదట డిస్కౌంట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సెకండ్ టైం ఉన్నది మనకు థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది మనకు రెండింటి మధ్యన వన్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఆ వన్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ అమౌంట్లు ఎంత ఇచ్చాడు మనకు ట్వంటీ టూ రూపీస్ కానీ వాడు అడిగింది ఏంది బిల్లు మొత్తం అన్నాడు బిల్లు మొత్తం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ సో బిల్ మొత్తం ఎంత అండి ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ సి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ టూ షాప్ కీపర్స్ అనౌన్స్ ద సేమ్ ప్రైస్ ఆఫ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ ఏ షేవింగ్ మిషన్ ద ఫస్ట్ ఆఫర్ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఆఫ్ థర్టీ పర్సెంట్ అండ్ సిక్స్ పర్సెంట్ వైల్ ద సెకండ్ ఆఫర్స్ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ద షాప్ కీపర్ దట్ ఆఫర్స్ బెటర్ డిస్కౌంట్ ఛార్జెస్ డాష్ లెస్ దెన్ ద అదర్ షాప్ కీపర్ ఏడు వందల రూపాయలు ఒకే విలువ గల రెండు కుటుంబ మిషన్లను ఒక దుకాణం ధరడు ముప్పై శాతము మరియు అరవై శాతంకు వరుస డిస్కౌంట్లతో ఆఫర్ రెండవ దుకాణ దారుడు ఇరవై శాతం మరియు పదహారు శాతం వరుస డిస్కౌంట్లతో ఆఫర్ ఇచ్చారు వీరిద్దరిలో ఎక్కువ మంచి డిస్కౌంట్ ఇచ్చేవాడు రెండో వానికంటే డాష్ రూపాయలు తక్కువ ఛార్జ్ చేస్తాడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మొదటి దుకాణదారుడు మనకు థర్టీ పర్సెంట్ ఇంకోటి సిక్స్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు అదే రెండవ దుకాణదారుడు ఏం ఇచ్చాడు మనకు ట్వంటీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ థర్టీ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ థర్టీ సిక్స్ ఇట్లా రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మనం ఆ రెండింటిని మట్లా చేసి బై హండ్రెడ్ అంటే ఎక్స్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ చేయండి థర్టీ ఇంటూ సిక్స్ వన్ ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ వన్ ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ అంటే జీరో జీరో క్యాన్సిల్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఇంటూ సిక్స్టీన్ త్రీ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ సున్నా సున్నా క్యాన్సిల్ అంటే త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ మరి ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఎంత ఉంది మనకు వన్ పాయింట్ ఎయిట్కు త్రీ పాయింట్ టూకు మధ్య డిఫరెన్స్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వన్ పర్సెంట్ వాల్యూ సెవెన్ హండ్రెడ్లో వన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అండి సెవెన్ రూపీస్ కానీ వాళ్ళకి మనకు కావాల్సింది ఏంది వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ కావాలి అంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఆన్సర్ తొమ్మిది రూపాయల ఎనభై పైసలు నెక్స్ట్ A shopkeeper purchased 150 identical pieces of calculators at the rate of 250 rupees each. He spent an amount of 2500 rupees on transport and packing. 
we fixed the labeled price of each calculator at 320 rupees however he decided to give a discount of 5% on the labeled price what is the percentage profit earned by him oka dukanadarudu okokati 250 rupees vantuna 150 oke rakam calculator lanu koni vaati packing transport nimitham 2500 rupees kharchu chesadu prathi calculator prakatana vela 320 వందల ఇరవై రూపాయలుగా నిర్ణయించి అతడు దానిపై ఐదు శాతం డిస్కౌంట్తో అమ్మితే అతనికి లాభ శాతం ఎంత ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కొన్న ధర ఫైన్ అవుట్ చేద్దాం కొన్న ధర అంటే కొన్న వేల ఒక్కొక్క క్యాలిక్యులేట్ అంతా రెండు వందల యాభై రూపాయలు ప్లస్ మళ్ళా ఆ నూట యాభై క్యాలిక్యులేటర్ పేరు మీద ప్యాకింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నిమిత్తము రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు చేశాడు మరి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు చేశాడు ఎన్ని క్యాలిక్యులేటర్ పేరు మీద నూట యాభై క్యాలిక్యులేటర్ల పేరు మీద అంటే సున్నా సున్నా క్యాన్సిల్ ఫైవ్ ఫైవ్ జా జీరో ఫైవ్ త్రీ జా సో టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ త్రీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై త్రీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా అమ్మిన వేళ చూద్దాం ఒక్కసారి అమ్మిన వేళ ఎంత అన్నాడు ప్రకటన వేళ మూడు వందల ఇరవై రూపాయలుగా నిర్ణయించింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మళ్ళీ ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు తను ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఎంతకు అమ్మినట్టు నైంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ సున్నా సున్నా క్యాన్సిల్ ఫైవ్ టూ జా ఫైవ్ నైన్టీన్ జా టూ వన్ జా టూ సిక్స్టీన్ జా సో మనకి ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఇంటూ నైన్టీన్ కొన్న వేళనేమో ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై త్రీ వచ్చింది అమ్మిన వేళనేమో సిక్స్టీన్ ఇంటూ నైన్టీన్ వచ్చింది కానీ వాడు అడిగింది ఏంది అతనికి ఎంతకు అమ్మితే అతని లాభ శాతం ఎంత మరి లాభ శాతం అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనము కొన్న వేళ ఇంటూ ఎంత కమ్మిటో మనకు తెలియదు కాబట్టి లాభ శాతాన్ని ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ అనుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ కూడా ఏం కావాలి మనకు అమ్మిన వేళకు ఈక్వల్ కావాలి రైట్ కొన్న వేళ ఎంత మనకి ఇక్కడ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ నైన్టీన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ ఎయిట్ వన్ సా ఎయిట్ టూ సా సో ఎక్స్ ఈస్ ఈక్వల్ నైన్టీన్ టూ సా థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ వన్ వన్ ఫోర్ వన్ వన్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే వన్ వన్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే మనకు హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఎంత ప్లస్ ఉంది మనకు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ అతని యొక్క లాభ శాతం ఎంత అవుతుంది మనకు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ట్రేడర్ మార్కెట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ హిస్ కమ్యూడిటీ సో యాజ్ టు ఇన్క్లూడ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ he allowed a discount of 16% on the market price his actual profit was vartakudu tana vastu pai 25% laabham veskoni ichina prakatana dara pai 16% discount isthe ataniki laabha shatham entha okay friends ikkada vartakudu tana vastu pai 25% laabham veskunadu 25% laabham veskunnante 125% ichina prakatana dara pai 16% discount isthe పదహారు శాతం డిస్కౌంట్ ఇచ్చిండు అంటే ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్కు అమ్మినట్టు ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ మీన్స్ ఎయిటీ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ టూ జా ఫోర్ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ టూ జా వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ నాట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మనకి ఇక్కడ లాభ శాతం ఎంత వస్తున్నట్టండి ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభం వచ్చినట్టు సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్